kuwa makini sana na tabia ya kuombaomba pesa kwa mwanaume kila wakati. Yaani kuomba pesa kwa mpenzi wako. Mwanaume sio kwamba anapenda eti ukishakuwa naye tu akuone tegemezi. Swali so, ambalo wanaume huwa wanajiuliza sasa huyu sasa hivi nimemtongoza ameshaanza kuniomba pesa. Je, mwanzoni kabla yangu mimi alikuwa anaishije? Sasa kama alikuwa anaweza kuishi ina maana leo kawaji mpaka aweze tena kujitimizia mahitaji yake mpaka ananiomba mimi au ameona ameongeza e, wa kumchangia pesa hapa tutakuwa tumeelezwa. Yaani tumeelezwa ile tatizo watu watatu au zaidi sasa mwana, hapo mwanaume lazima akuone wewe ni muuzi yani ni muuzaji tu yani unajiuza amen na kama alikuwa alikuwa kwa ajili ya kukoa jiandae tu aidha atajitahidi e, atakupa hizo pesa ili akuvue tu hizo ngozi zako ila wazo la kukoa ndio litakuwa limemtoka kabisa au atakuacha hapo hapo baada tu ya kuombaomba pesa sasa mbaya zaidi ni ile una una yani umemuomba ajidaya na uwezo atakupa atakupa mpaka yani vile yani unaamua kufanya naye mambo ya, ya chumbani zaidi unajikuta ndio umempenda kwa kudhani kuwa amekupenda pia kumbe alikutoa tu akilini mwake toka mwanzo ulipoanza mambo toka kwamba pesa pesa utaona anakuacha taratibu na kuona kama alikupotezea muda wako kumbe aliona uwezi yani hawezi kuishi maisha kuhudumia tu mtu wakati maisha yanampia ni anampita anahitaji mwanamke mwenye maisha ya kifamilia aone kuwa pesa inatafutwa kwa muda mrefu na hivyo itumike wa kuzingatia muda e, ilivyopatikana sio mwanaume anatafuta laki kwa siku tatu wewe unataka uitumie kwa lisali moja tu yani kusuka mara siyo kununua dela na mambo mengine kama hayo my dear sister hapo kuolewa ni ndoto utatumika sana na kuacha kuacha imeni inabidi uwe makini mwanaume kukupenda sio kumuonyesha kuwa yani kwamba kuwa sasa pia ameanza ku yani ku umeanza kumtegemea yeye kwa kila kitu onyesha unajiweza pia bila yeye mpe malengo yako pia ya kimaisha na sio yeye tu kukwambia malengo yake eleza mimi nataka mwezi ujao nifungue saluni nipunguzie yani nipunguze kutumia mshahara wangu huu moja kwa moja angalau niwe na mimi chanzo cha pesa hapo mwanaume ataona ni bonge moja la mwanamke kiasi cha kwamba akikuwa anaweza kusimu unaweza kusimamia miradi mingi bila ya wasiwasi utamteka na atakuwa na shahuku ya wewe kuwa wake ila sasa ukiwa ombaomba aha jamani inakuwaaje sasa mambo kila muda wewe unaomba omba tu pesa Emu mwenye jaribu kumweleza mipango yako kwamba baby mimi nataka mwezi ujao nifanye hiki na hiki unajua hata yeye pia atapata ule moyo uenda labda atahitaji kukuongezea uvipo sababu anajua hata kama baadaye mnaweza mkasaidiana kwa hiyo kitu ambacho nataka kukifungua kuli kwele kuomba pesa kila muda mwenye una kitu cha kujishughulisha upo upo tu lakini kwa wanaume pia hivi amu hamjawahi kupiga hesabu ya pesa ambazo mnapoteza kwa changewa na wake ambao hata hawawezi kuwa msaada kwenu. Can you imagine yani black brother unakomana mtu sio kabisa wa ndoto yako kisa tu umemwona na kisura na kioo vichuchu. Fikiria iki kitu leo unahangaika na huyo mtoto mwenye watu wengi. Wanao mtaka je, unawazidi kitu gani wanaume wenzako wanao mtaka? Look, wewe na yeye unapeleka gauni na suruali, mwingine anapeleka anampeleka saluna na anunulia viatu, mwingine atampa kodi ya nyumba na kuhakikisha amekula. Hebu ona hiki kitu. Vipi una pesa zipi kaka ambazo hazina kazi? Hivi umeweza kuwa na pesa hiyo ungeweza kufungua street boy salon, ukanunua mashine mbili za 1550 jumla laki, laki moja. ukanunua vyo viwili vya yani vile vya sa, ya, vya vya vile vya sibibi sivyo vinaitwa lakini vile vile ukalipia hapango miezi mitatu hamsini hamsini lakini na nusu hivi haujapiga hatua ya maisha mtu wangu hapo hujaongeza miradi ya kukupandi yani ya kukupandisha hadhi na kukuzia jina na wewe kujiona yani kijana unayejitambua sasa hivi umekuwa mchangiaji mkuu kumchangia kidada ambacho kina wachangiaji wengi hakina manufaa kabisa na wewe hata kuki, yani hata kakitaka kuishi na wewe ni gharama tu akajui kupika akajui kazi za nyumbani hana heshima ya wakubwa hakuna hofu ya Mungu juu yake kana ringa na uzuri ambao yani kama hesabu kuwa Mungu amempa huo huo uzuri kumbe yani it's nothing huo unahisi unafaidika na nini hapo kaangu hata hivyo hata hiyo tamaa ya kugeni ya kutaka kuwa nako inawezekana hata kitandani ni matatizo hakajiwezi yani hakana jipya si watu kani I mean ni wa bado wa dada ambao na tabia hii zila najua mnaishi kinyume na uhalisi wa maisha hata nikisema ninyi sio wenzetu pia mpo kwenye dunia yetu tu yani ni kwamba mna ushirikana sisi nataka nakukumbusha kitu kimoja wa baba na wakaka ambao wapo 
nao kwenye dunia ya kupambana na kuusaka utajiri. Waache hizo bajeti za kuacheleweshea na wakati amna mchango wowote. Hebu baba, ona yani ona katoto kajuzi kamekuwa kana koma lakini unakutana nako kanaende yani kanaendesha eh, gari zuri wewe bado na boxer. Piki piki na eni ulikahonga hutaki kuona eni tu eni kuwa sio mwanza kwacha kujieni acha kujifanya acha kuwafanyia harambe watu ambao wana faida kwako amka fight for your life kwa kwanza eni fight for your future kwanza hmm? kuliko kuendelea kuwapa pesa watu ambao yani wale ambao unajua kabisa kwamba huyu hautokuwa na malengo na ni kwamba tu uzuri wake ndio umekufanya wewe uwe nani ulikuwa naye alafu vile vile jipushi kurudiana na mpenzi wako wa zamani Mapenzi au mahusiano ni kama chuo au darasa. Unapata mengi ya kujifunza toka. Kwa mwanzo kule naye kwenye huo uhusiano mnaweza achana na makuba, kwa makubaliano mazuri au kwa vurugu na dharau pamoja na kijili kibao. Hutokea mara nyingi mmoja wenu akarudi kama rafiki mwema aliyebadilika na kuhitaji nafasi ya pili ya mahusiano. Mapenzi tafadhali usikurupuke kuingia katika mtego huo. Unaweza kuhatarisha afya yako bila kujua. Baadhi wanaorejea na kuomba mrudiani wanakuwa na ajenda za siri kama hizi hapa. Ajenda ya kwanza, kule alikoenda aliyempata akashindwa kufikia vigezo vya ubora ulivyo na vyo wewe ndio maana karudi. Mazingira yaani yamemrudisha kwako vinginevyo asigerudi. Huo sio upendo. Lakini pia anaweza kuwa na kinyongo moyoni na wewe kwa maana ulivyo mwacha sasa anataka kulipa kisasi kwa gharama yoyote. Sio lazima toe wao wako katika ile. Lakini vile vile maisha yamemshinda yamekuwa ni kinyume na matarajio yake. Angefanikiwa asingerudi. Akirudi huyu lazima akufilisi, akirudi kwako. Lakini vile vile wako wanaorudi kujaribu hana nia ya dhati lolote lile litakalokuwa liwe. Mtu wa aina hii ataishia kukupotezea muda na rasilimali zako. Lakini vile vile wako wanaorudi huku baada ya mahusiano yao walioyaanzisha baada ya kuachana na wewe awali utashangaa mwanamke au mwanaume ana stress za mapenzi muda mwingi chanzo kumbe ni kule alikotoka bado yuko naye Ni hayo kwa leo lakini bado maamuzi ni yako kwani masuala ya mapenzi ni vigumu sana kumwamulia mtu unampa ushauri kutokana na uzoefu ambao yani ambao nao hauna kanuni unatofautiana baina ya mtu na mtu lakini vile vile kurudi kwa mpenzi wako yani yule ambaye mlisha achana ni kitu cha upuzi sana kwa sababu huwezi kujua ni kitu gani ambacho kimekurudisha yani kimemrudisha unajua ko lazima sana ufikirie mara mbili mbili kuhusiana na hilo jambo lakini vile vile dalili ya kwanza kwa wewe ni na mchumba wako ni kwamba ni mapunguani yani hamjielewi ni kwa ni hivi. Najua yani wetu watu wengi sana mnawaza leo ni meam, kwa nini nimeamka hivi kwa sababu ni yani nawapa watu makav live ni kwamba kama unaamka asubuhi na watu wawili wa kwanza kuongea nao na story hizi hizi basi ni lazima uandike hivi ili wanaofanya huu ujinga wajitambue. Najua mnaamini ya mimi mnaamani ndoa, mnaamini ndoa na najua kwa wakati mwingine wanaume wanajua na keki sana eti kisa ni wanaume na kisa unampenda ila nataka ujue kitu kimoja dadangu kuwa kama ukiona mwanaume wa namna hii na wewe unaruhusu haya basi jua na wewe na huyu mwanaume wote wote amjielewe binti unafanya kazi una chumba chako na umenunua kila kitu mwenyewe alafu na boyfriend na kwa kuwa umeshakaa naye muda mrefu kwake na akasha kutambulisha kwa ndugu zake basi ushaanza kujiita mchumba Mwanaume labda anafanya kazi au hana kazi kabisa. Lakini kama akichukua boksa zake chafu chafu na vinguo vyake vyote, akaja kuhamia kwako na kuanza kushika mke na mume na rudia, yeye mwanaume akatoka kwake na hana hata kwake au hata yani hana kwake, akatoka tu kwa anakuja kuishi na mwanamke. Tena anajionyesha kabisa katika sofa ambalo hajui hata nani kanunua anabadilisha channel kabisa na anataka kuangalia tamthilia lakini anajishawashaua tu kwa anataka kuangalia mpira leo maniyo anacheza hajiongezi kabisa wala kujisikia vibaya basi dada yangu jua unalea mzigo kama unatamani ndoa basi jua utajioa mwenyewe narudia hata kama ana kazi nzuri tu lakini ni ufala narudia yani ni, ni upoyoyo mtu unakuta yani kumba mwanaume unatoka kwako unaenda kuishi kwa mwanamke unajua hivyo vitu kwa vipata wapi hivyo ambavyo unavinania hapo iko hivi kisaikolojia wanawake hawajaumbwa wala ku, yani ku, kuelewa au ku, kufanya nini kutunza wanaume 
na wanaume nao hawajaelewa au hawajalelewa wala hawajatengenezwa kutunzwa au kuwa chini ya mwanamke kwa sababu kitakachotokea mwanaume atataka awe na uhuru wote wa wanaume wakati mambo anayoyafanya ni ya kike kwamba atataka kurudi muda nao taka wakati nyumba si yake kuchagua chakula anachotaka wakati ajacha hata senti kumi na mwanamke naye hatokubali kwa kwa kila kitu ni chake wanawake wamelelewa kuhudumiwa hivyo unaweza kumvumilia mwanaume kwa miezi kadhaa ila kwa kuwa mwanaume wa namna hiyo ni kama mwanamke tu hajiongezi basi mwanamke atachoka kumhudumia hivi dada yangu hebu vuta picha unalea mtu mzima halafu anakurudia saa nane utavumilia kweli yani kiwalisia tu mwanaume hajaumbwa kulelewa iko hivyo ni kwamba wanawake wengi ndio imezoeleka hivyo kwamba hivyo yani unarudi unalelewa yani kwamba maisha ya kulelewa unaweza ukatoka kwako ukaenda kuishi kwa mwanaume lakini ni ngumu sana kwa mwanaume kwenda kuishi kwa mwanaume ndio inaonekana ni ujinga sana 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 lakini kitu kingine ambacho nataka nikushirikishe leo ni kwamba tabia za wanaume wa Tanzania zilizoshindikana tabia kwanza ni ukali hasa si mzao zinapoguswa wabahili unakuta mwaka mzima mke hajadunuliwa hata kigauni kipi hata kimoja kuchelewa kurudi nyumbani kupenda marafiki kuliko familia wengi watafuna mahusikilo wao kuficha mambo yao ya maendeleo kupenda awara zao kuliko wake zao waoga mno kupima ukimwi lakini vile vile kusafiri bila kuaga kwa wale kwa wake zao zaidi ya kuaga kwa kwa mahawara zao wengi wao wanawakodolea macho wanafunzi bajeti kali nyumbani kwenye ba huwa ni balaa na kumwaga mapesa tu kusaidia watu wake kuliko ndugu zao wa karibu kosa dogo ndani ya nyumba kelele kibao kunuka miguu hupenda kutoa ufa sana kwenye bana kadhalika akiwa na demu huwa anatakataka sifa tu ehe na kuruhusu na wewe muda wao ngweli ehe why love and life motivation kuweka tabia nyingine mbali na hizo ambazo nimezizungumzia tabia zinazohisi ni za wanaume afu zimeshindikana yani So unaweza ku drop comment yako like usisahau kushare na kusubscribe pia Mary Joseph Love and Life Motivation nikutakia wakati mwema